ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ടുട്ടോറിയൽ ഇസ് മി സിറാജ് ഫ്രം നിലമ്പൂർ എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ടുട്ടോറിയലിലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എൻ വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിലെ അതിൽ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് വരെ എഴുതുമ്പോൾ അതിലെ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എന്നെഴുതിയാൽ അതിൽ ഒരക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് എന്നെഴുതുമ്പോൾ അതിലൊരക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പത്ത് എന്നെഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൽ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് എന്നെഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൽ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നൂറ് എന്നെഴുത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് പതിനാല് വരെ എഴുതുമ്പോൾ അതിലാകെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ സിംഗിളാണ് ഒരു അക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശേഷം ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അക്കം വരുന്നു അപ്പോൾ പതിനാല് വരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യയിൽ പത്തൊമ്പത് അക്കങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാഖ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിലെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ രണ്ടാമത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടക്ക പേജുകൾ വരാം രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നാലക്ക സംഖ്യകൾ അഞ്ചക്ക സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ പല നമ്പേഴ്സും വരാം ഇവിടെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നമുക്കറിയാം നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഇതുപോലെ നാലക്ക സംഖ്യ വരാം അഞ്ചക്ക സംഖ്യ വരാം ആറക്ക സംഖ്യ വരാം ഏഴ് ഏത് സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതുവരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ആകെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുന്നതിനുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതാം എന്നിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കാം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആ തന്നിട്ടുള്ള ആ പേജിൻ്റെ ആ പേജ് എത്രയാണോ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പേജാണെങ്കിൽ പീക്ക് വരെ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതാം നൂറ് പേജാണെങ്കിൽ പീക്ക് സ്ഥാനത്ത് നൂറ് എന്ന് എഴുതാം പി ഇൻറ്റു എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പേജാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തൊണ്ണൂറ് എന്നും എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്നും പി എൻ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുതണം ഇപ്പം നൂറ് പേജാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ അപ്പം മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേജ് ആണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അപ്പം ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ തന്നിട്ടുള്ള ആ പേജിൻ്റെ ആ പേജ് നമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേജ് നമ്പറിൽ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നാല് ഓക്കെ ബാക്കി പറയാം അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേജിൻ്റെ ആ പേജ് നമ്പർ അതിന് എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് അതാണ് പി ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൈനസ് വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നൂറ് പേജാണെങ്കിൽ വേണ്ട തൊണ്ണൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഒരു ലക്ഷത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കുണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ലക്ഷം എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിന് മൈനസ് ചെയ്യണം എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എന്നത് ആറാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാണ് എണ്ണം എണ്ണം തിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചെന്ന് വരാം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എഴുതാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ ആറാണല്ലോ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത അഞ്ച് വരെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിട്ട് ഒമ്പത് കൊണ്ട് കൂണിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആറ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒ ഈ സംഖ്യ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ആ സംഖ്യ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ഒരിക്കൽ കൂടി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇതാ പതിനായിരം പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനായിരത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് കുണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണമായ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അമ്പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടി അമ്പതിനായിരം മൈനസ് എന്താണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പം നാല് വരെ എഴുതണം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ എഴുതുക ഓക്കെ വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ അഞ്ചായതുകൊണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വരെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അമ്പതിനായിരത്തി നിന്ന് ഈ സംഖ്യ ഗുണിക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഒമ്പതും ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ലഭിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരം പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആയിരം ഇൻറ്റു അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു നാല് നാലായിരം ഓക്കെ നാലായിരം നാലായിരം മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ എഴുതണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സിമ്പിൾ ഇൻറ്റു ഒമ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഇവിടെ ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നും ഒമ്പതും ഗുണിച്ചാൽ മൂമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ശിഷ്ടം രണ്ട് രണ്ടൊമ്പത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും രണ്ടും പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒമ്പതും രണ്ടും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പൂജ്യം ഏഴാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി നിന്ന് നാലായിരം ഇവിടെ നാലായിരം മൈനസ് പതിനൊന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പതിനൊന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോറി ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് കടമെടുത്തു നാലിൽ നിന്നൊന്ന് കടമെടുത്തത് പത്താകും പത്ത് നിന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ പൂജ്യങ്ങളെല്ലാം മുകളിലുള്ള പൂജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ പൂജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒമ്പതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതാണുള്ളത് ഇവിടെ പൂജ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒമ്പതിനെ ഇറക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒമ്പതാണുള്ളത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ നാലല്ല നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടം പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമാഖ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സമാഖ്യം എങ്ങനെയുള്ളൂ പി എൻ പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേജ് നമ്പർ ഏതാണോ ആ പേജ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ആ പേജ് നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണം മൈനസ് വൺ അപ് ടു ആ പേജ് നമ്പർ ഓക്കെ അഞ്ച് പേജ് അഞ്ച് അക്കമുള്ള പേജ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ എഴുതണം എട്ട് അക്ക പേജ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് കൂണിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപതിന് എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം എന്നിട്ട് എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ 
രണ്ടക്ക പേജുള്ള പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് ഒമ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നക്ക പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൂന്ന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിട്ട് നൂറ്റി എട്ട് കുറക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം പേജുള്ള ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്തുത സംഖ്യയെ അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് കുണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചു എന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് പൂജ്യം ഏഴാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരുന്നു പതിനൊന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എത്ര സംഖ്യകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷാവട്ടെ രണ്ട് ലക്ഷാവട്ടെ ഇനി എത്ര സംഖ്യകൾ വരികയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സംഖ്യ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ എണ്ണം മൈനസ് വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് പേജുള്ള ഓക്കെ ഇരുപത് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം ഈ രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് പേജുള്ള പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇതിലെ സംഖ്യ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൈനസ് ഓക്കെ വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ രൺ എന്ന് എന്നാൽ രണ്ടാണ് രണ്ട് എന്ന് ഒന്നു വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാൽപ്പത് എന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടക്ക പേജുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒമ്പത് മാത്രം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ മുപ്പത് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ടുകൊണ്ടാണ് കുണിക്കുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ രണ്ടക്കാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത് അറുപതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നക്ക പേജാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നക്ക പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വൺ ഒന്ന് മുതൽ എഴുതണം എത്രയാ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് മൂന്ന് എന്ന് ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വരെ എഴുതണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അപ്പോൾ മുന്നൂറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ട് മുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എട്ട് കുറച്ചാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി എട്ട് ഇവിടെ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടെടുത്ത പത്ത് കാരണം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്നൊന്ന് മൈ കടമെടുത്തു പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൂജ്യം ഒമ്പതായിട്ട് മാറി താഴെ പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി ഇവിടെ മൂന്നില്ല മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടം പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്നെന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേജ് എന്ന് അക്കങ്ങൾ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് മൂന്ന് അക്ക പേജുകളുടെ കേസാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള മുന്നൂറ് പേജുള്ള നാനൂറ്റി അമ്പത് പേജുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അക്കങ്ങളുടെ കേസാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രസ്തുത സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം നൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരം പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമ്പർ ഇടാൻ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം
ഓക്കെ ക്ലിയർ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു രണ്ടക്ക പേജാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു എൻ പി ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടക്ക പേജാണെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ മൂന്നക്ക പേജാണ് എങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നാലക്ക പേജാണ് എങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വരെ എഴുതണം ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇതാണ് സമവാക്യം ഇനി അഞ്ചക്ക പേജാണ് എങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് കുണിക്കണം മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വരെ എഴുതണം ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ക്ലിയർ ഇനി ആറൊക്ക പേജാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരെ എഴുതണം ഇവിടെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഏഴക്ക പേജാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പി ഇൻറ്റു ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വരെ എഴുതണം ഏഴായതുകൊണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഒമ്പത് കൊണ്ട് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള എസ് ആർ ജെ മാസ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്